നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായ ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് രണ്ട് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ആ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബൗളിനെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെമ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഒരു തിക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ബാറ്ററും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ട ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ ബൗളിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തത് ഇപ്പോൾ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ കറുപ്പായി കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തതാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ നടുഭാഗവും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസും എടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ മൈദ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ മൈദയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ മൈദയും കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ആ കൂട്ടിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പീസസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഓയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മുകളിൽ ചേർത്ത ആ കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കിട്ട് വേണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് റവ ചേർത്തിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിൽ ഓരോ വെളുത്ത കുത്തായി കാണുന്നത് റവ ചേർക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ മയോനൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് മയോനൈസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്